வணக்கம் அகம்புரம் நிகழ்ச்சியில உங்களை சந்திக்கிறதுல மகிழ்ச்சி ஒவ்வொரு வாரமும் அரசியல் மற்றும் சமூகம் சார்ந்த ஒரு ஆளுமைய இந்த நிகழ்ச்சியில நம்ம சந்திச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில இன்னைக்கு நம்ம சந்திக்க போறது கிட்டத்தட்ட ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட கண்டுபிடிப்புகளை இவர் செஞ்சிருக்காரு தொழில்துறையில முக்கியமான அறிமுகங்கள் சிலவற்றையும் இவர் கொடுத்திருக்காரு இயற்கைக்காக சுற்றுச்சூழலுக்காக தொடர்ந்து அதை நோக்கி நம்ம என்ன மாதிரியான மாற்றங்களை செய்யணும் அப்படிங்கறத பத்தியான விழிப்புணர்வையும் ஏற்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிற முனைவர் அமர்நாத் அவர்களை தான் இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியில சந்திக்க போறோம் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி சோழ மன்னர் கட்டின ஒரு ஏரி அது இப்ப நமக்கு கை கொடுக்குது அப்ப இப்ப இருக்கிறவங்க என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கணும் ஒரு கோடி மக்கள் இங்க வந்து குடியவர்கள் வந்துட்டாங்க மெட்ரோ ரயில் போட்டாச்சு பறக்கும் ரயில் இருக்கு இவ்வளவு இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப் பண்ணிட்டு ஒரு கோடி மக்களுக்கு தண்ணி கொடுக்க முடியலன்னா இவங்க எப்படி வேலைக்கு வருவாங்க கடல் தண்ணி உப்பு நிறைய தண்ணி இருக்குன்னா இதை சுத்தப்படுத்தி கொடுக்கறதுக்கு டிசாலினேஷன் இஸ் சொல்யூஷன் பட் அ காஸ்ட்லி சொல்யூஷன் இட் இஸ் நாட் அ பெர்மனன்ட் சொல்யூஷன் ஒரு தொட்டியில தண்ணியை ஊற்றினால் எல்லா தொட்டியுமே சமமாக வந்து தண்ணி நிற்கும் என்று நம்ம பாட புத்தகங்களை படித்திருக்கிறோம் இப்போ இந்த திட்டத்தை வந்து ஏன் நம்ம கையாளக்கூடாது நான் வந்து விஞ்ஞானி அல்ல ஒரு புது கண்டுபிடிப்புகளை கொண்டு வருவேன் வணக்கம் சார் வணக்கம் ரொம்ப மகிழ்ச்சி ரொம்ப முக்கியமான நேரத்தில் சந்திக்கிறோன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா சென்னையில் இவ்வளவு தண்ணீர் தட்டுப்பாடு அப்படிங்கிறது நம்ம கடந்த ஒரு ஐம்பது ஆண்டுகளாக இவ்வளவு மோசமாக சந்திக்கல அப்படின்னு சொல்லணும் ஆனா நான்கு ஆண்டுகள் முன்னாடி கூட பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பெருவெள்ளம் இருந்துச்சு அவ்வளவு தண்ணீர் இருந்துச்சு மழைனால நம்ம அவ்வளோ பெரிய பாதிப்புக்குள்ளானோம் ரெண்டும் மிகப்பெரிய முரணா இருக்கு இல்லை அதுக்கான காரணம் என்ன அதாவது நீங்க சொன்னபடி ஐம்பது ஆண்டுகளாகவே இந்த தண்ணி பிரச்சனை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தலை தூக்கி ஆடி கொண்டு இருக்கிறது சென்னை நகரத்தில் நான் பிறந்து வளர்ந்ததெல்லாம் சென்னை தான் அந்த காலத்தில் அறு எழுபத்தஞ்சு வரைக்கும் நாங்கள் தண்ணி பிரச்சனைங்கிறது என்ன என்றே தெரியாது இதற்கு பல காரணங்கள் இருக்கிறது ஒன்று வந்து மைக்ரேஷன் நிறைய நம்ம நகர் மாநகரத்திலேருந்து வெளிநக வெளி ஊர்லேருந்து இந்த ஊரில் வந்து செட்டில் ஆகிடுறாங்க அதனால் ஜனத்தொகை பெருகி கொண்டே போகிறது அது ஒன்று கூடி சீக்கிரம் நம்ம சென்னை நகரத்திலே ஒரு கோடி தாண்டும் என்றும் குறிப்பிட சொல்கிறது அப்படின்னா அந்த ஒரு கோடி மக்களுக்கு தண்ணி நம்ம கொடுத்தாகணும் சராசரி ஒரு மக்கள் ஒரு ஆளுக்கு ஒரு இருபது லிட்டர் தண்ணியாவது நம்ம கொடுக்கணும் அப்போ ஒரு கோடி ஜனம் வந்து விட்டால் எத்தனை கோடி தண்ணி நமக்கு தேவைப்படும் லிட்டர் தண்ணி இருபது கோடி லிட்டர் தண்ணி நமக்கு தேவை இது ஒரு வகை இன்னொன்று நமது கலாச்சாரங்கள் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீடுங்கிறது ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு கிரௌண்டு மூணு கிரௌண்டில் இருக்கும் அதில் பெரிய மரங்கள் இருக்கும் நிறைய வே ஓப்பன் கிரவுண்ட் இருந்தது மழை பெஞ்சால் தண்ணி உள்ள இறங்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருந்தது இந்த காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடுகளெல்லாம் விடுத்து பல மாடி கட்டிடங்கள் வந்து விடுக்கிறது இருபது பேர் இருந்த வீட்டில் இப்பொழுது ஐநூறு அறுநூறு பேர் குடியிருக்கிறார்கள் இதனால் ஏற்படும் இன்னல்களும் இது சேர்த்து கொள்ளலாம் இந்த ரெண்டு மட்டும் இல்லை நம்ம நாடு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பருவமழை இந்த ரெண்டு பருவமழையே வருட பூர பெய்வதில்லை நான்கு மாதங்கள் தான் ஜூன்லேருந்து செப்டம்பருக்குள்ளே முடிஞ்சு விடுகிறது அதனால் நம்ம வந்து எதிர்பார்க்கக்கூடிய மாதிரி சரி இந்த மாதம் இந்த தேதியெலாம் வந்துவிடும் இவ்வளோ மழை பெய்யக்கூடும் இவ்வளோ சேகரிக்கலாம் என்பது சொல்ல முடியாது ஏன்னா சில ஆண்டுகளிலே மழை குறைவாக பெய்கிறது சில ஆண்டுகள் மழையே பெய்யாமல் போய் விடுகிறது இப்படி இருக்கும்போது என்ன நடக்கிறது என்றால் இன்னும் வெளியில் பார்த்தீங்கன்னா நகரத்துக்கு வெளியில் தமிழ்நாட்டில் மட்டுமே கிட்டத்தட்ட முப்பத்தஞ்சாயிரம் ஏரிகள் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க முப்பத்தஞ்சாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட ஏரிகள் இதெல்லாம் பழைய காலத்து ஏரிகள் இன்றைக்கி வீராணம் ஏரியை பற்றி பேசுகிறோம் இது ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி சோழன் சோழ மன்னர் கட்டின ஒரு ஏரி அது இப்போ நமக்கு கை கொடுக்குது ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி கட்டி கொடுத்த ஒரு சோழ மன்னருடைய ஏரி நமக்கு இப்போ சென்னை நகருக்கு வீராணத்தில் இருந்து தண்ணி வருகிறது கிட்டத்தட்ட இரநூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு கிலோமீட்டர் வச்சுக்கலாம் அப்போ இப்போ இருக்கிறவங்க என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கணும் தண்ணி பற்றாக்குறை ஆன பிறகு நம்ம தண்ணி கொண்டு வரலாம் இங்கிருந்து கொண்டு வரலாம் அங்கிருந்து கொண்டு வரலாம் நதி நீரை இணைக்கலாம் என்றெல்லாம் பல திட்டங்கள் செய்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் ஆனால் இது வந்து எந்த அளவுக்கு சாத்தியம் நிறைய பேர் நான் இங்கே பேர் சொல்ல விரும்பவில்லை அரசியலையை பற்றி பேச விரும்பவில்லை சில பேர் என்னென்னா இது கேலி கூத்து இதெல்லாம் நடக்கக்கூடுமா என்று ஒரு ஒரு பக்கம் பேசி கொண்டிருக்கிறார் சில பேர் வந்து இது நடந்தே முடியும் இது நம்மளால் செய்ய முடியும் பாரதியார் பாடினார் 
அவரே கனவு கட்டினார் இது ஏன் செய்யக்கூடாது என்று பல திட்டங்கள் திட்டி கொண்டிருக்கிறார் சொல்லப்போனால் நூறு வருடத்துக்கு முன்னாடி பிரிட்டிஷ் ரூல் இருக்கும் பொழுது பிரிட்டிஷ்காரர் வந்து வடநாட்டில் இருக்கிற நதிநீரை தென்னிற்கு கொண்டு வந்து இதை இந்த நதிநீரை இணைத்தால் நல்ல ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகும் நாட்டுக்கு அப்படின்னார் அவர் என்ன இதை நினைச்சு சொன்னார்ன்னா வணிகத்திற்காக சொன்னார் இருக்கும் அவர்களுக்கு சாப்பாடுக்கோ குடிக்க தண்ணிக்கோ வசதிக்கோ பேசவில்லை அவர்கள் வணிகர்கள் அவர்கள் வந்து அவர்கள் வாங்கும் பொருட்கள் வடநாட்டிலேருந்து தெற்கில் வந்தால் தான் சீபோர்ட் கொச்சி நோ த மெட்ரா சோட்டூட்டிக்கரணம் இது மாதிரி இருக்கிற கொ துறைமுகத்துக்கு எடுத்து போகிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் என்று நதிநீரை இணைக்குவதற்காக அவர்கள் யோசித்தார்கள் ஆனால் இப்போ இருக்கும் காலகட்டாயத்தில் என்னவென்றால் நதிநீர் கொண்டு வந்தால் தான் நமக்கு உயிர் வாழ முடியும் அதுக்கான சாத்தியம் இருக்கா இப்போ சாத்தியக்கூறே இல்லை அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க அதற்கான ஏன் சாத்தியம் இல்லைங்கிறதுக்கான சில ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸையும் அவங்க சொல்கிறாங்க நான் இந்த நிகழ்ச்சியில் அதை பற்றி நம்ம தொட வேணாம் ஓகே நான் வந்து விஞ்ஞானி அல்ல ஒரு புது கண்டுபிடிப்புகளை கொண்டு வருவான் அதாவது நீங்கள் ரைட் பிரதர்ஸை பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஏரோப்ளைன் முதல் முதல்ல செய்வதற்கு அவர் வந்து ஒரு விஞ்ஞானி கிடையாது சைக்கிள் மெக்கானிக் தான் அவர்கள் சைக்கிளை பழுது பார்க்கும் இரண்டு அண்ண தம்பிகள் அவர்கள் எப்படி ஒரு விமானத்தை தயாரிக்கலாம் என்று யூகித்து செய்த பிறகு வானத்திலே பறந்த பிறகு அதை மற்ற விஞ்ஞானிகள் சேர்ந்து அதை நூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பல மடங்கு அது அருமையாக செய்து விட்டார்கள் யோ காட் வெரி மெனி டைப்ஸ் ஆஃப் ஏரோப்ளைன்ஸ் டுடே அது மாதிரி அது ஒரு திட்டம் இருக்கட்டும் ஆனால் அதை விட சீக்கிரமாக ஒரு செய்யக்கூடிய திட்டம் என்ன என்று கேட்டால் ஒரு மாற்று திட்டம் அதாவது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நாட்டில் வந்து கிட்டத்தட்ட நிறைய நதிகள் இருக்குது மூன்று நதிகளை தவிர மற்ற நதிகள் எல்லாமே பருவமழையை கொண்டு தான் பாய் போய் ஓடுகிறது இந்த மூணு மற்ற நதி என்ன என்றால் கங்கை பிரம்மபுத்திரா இன்னொன்று வந்து மேகனா இந்த மூணு நதியுமே ஈஸ்டில் இருக்குது நார்த் ஈஸ்டில் இருக்குது நீங்கள் நல்லா படித்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு நதி வெள்ளம் வந்து வந்ததுன்னா அந்த சில நாட்களுக்கு பெருவெள்ளம் வந்து பே ஆஃப் பெங்காலில் போய் கலக்குது இந்த கலக்கிற இடம் உலகத்திலேயே இங்கே ஒரு இடத்துல தான் மேக்சிமம் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் இஸ் ரீச்சிங் தி சி அப்படின்னு ஒரு குறிப்பு இருக்கிறது நீங்கள் அமேசான் ரிவர் பார்த்தீங்கன்னா அமேசான் ரிவர் தான் இருக்கிறதுலேயே பெரிய ரிவர் அது வந்து கடலில் போய் சேர்ந்துக்கிட்டே இருக்குது ஆனால் நம்ம நாட்டில் இருக்கிற இந்த மூணு நதிகள் வெள்ளம் வரும் பொழுது இவ்வளோ தண்ணி வந்து கடலில் போய் வீணாகிறது பதிலாக இந்த தண்ணியை எப்படியாவது நம்ம சேகரித்து கடல் ஓரமாக இருக்கிற ஒரு பத்து நகரங்கள் மாநிலங்களுக்கு மாநிலங்களுக்கு அதாவது ஒம்பது மாநிலங்கள் இருக்கிறது பார்க்க போனால் வெஸ்ட் பெங்கால் அடுத்தது ஒரிசா ஆந்திர பிரதேஷ் அப்புறம் தமிழ்நாடு பாண்டிச்சேரி அது ஒரு யூனியன் டெரிட்ரி இருந்தாலும் சொல்கிறேன் ஆர் ஸ்டேட்டு இன்றைக்கி அப்புறம் இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா கேரளா கர்நாடகா அப்போ அதுக்கு மேலே வந்து கோவா கொஞ்சம் வரும் மகாராஷ்டிரா குஜராத் ஸோ ஒம்பது மாநிலங்களும் ஒரு யூனியன் டெரிட்டரிக்கும் உபயோகம் எப்படி கொண்டு வரப்படும் இந்த குடிநீர் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் எக்ஸஸ் வாட்டர் ரன்னிங் இன் டு த சி இதை மட்டுமே எப்படி பயன்படுத்தலாம் எப்படி ஒரு சுலபமான ம வழியில் கொண்டு வரலாம் இப்போது கங்கை தண்ணியை வந்து காவிரி கொண்டு வர்றது முடியாத காரியம் என்று தெரிஞ்சு விட்டது அதனால் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நார்த்தில் இருக்கிற வடநாட்டில் இருக்கிற ரிவர்ஸ் எல்லாம் அங்கேயே கலக்கி விட்ருவோம் கலந்து விட்ருவோம் அதே மாதிரி தென்ன தென்னாட்டில் இருக்கிற இந்த சில நதிகள் இருக்குது இதை இங்கே இணைச்சு பார்ப்போம் அப்படின்னு ஒரு ந திட்டம் நடக்கிறது ஒரு ஒரு ஆண்டுக்கு முன்னாடியே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கோதாவரியில் வந்து முப்பதாயிரம் சிஎஃப் சிஎம்டி தண்ணி வந்து வேஸ்ட்டாக போகுது இதில் வந்து ஒரு மூவாயிரம் சிஎஃப்டி வந்து தமிழ்நாடு கொண்டு வந்துடலாம் இது வந்து ஸ்டீல் பைப் வழியாக கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு ஒரு திட்டம் இருக்கிறது இப்போ நான் வேறு ஒரு புது திட்டத்தை சொல்கிறதுக்கு இங்கே வந்திருக்கிறேன் நீங்கள் என்னை அழைத்திருக்கிறீங்க நான் சொல்ல வந்திருக்கிறேன் அதாவது பள்ளிக்கூடத்தில் ஐந்தாம் வகுப்பில் ஃபிசிக்ஸ் அந்த பாடப்புத்தகத்தில் பேஸ்கல்ஸ் லான்னு ஒன்று இருக்குது அது பல கண்டெய்னர்ஸ் எனி ஷேப் எனி சைஸ் இவைகள் எல்லாத்துக்கும் அடிமட்டத்தில் கனெக்ஷன் கொடுத்தால் ஏதாவது ஒரு கு ஒரு தொட்டியில் தண்ணியை ஊற்றினால் எல்லா தொட்டியுமே சமமாக வந்து தண்ணி நிற்கும் என்று நம்ம பாடப்புத்தகத்தில் படித்திருக்கிறோம் பழகியும் இருக்கிறோம் பார்த்துருக்கிறோம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் செஞ்சுருக்கிறோம் இப்போ இந்த திட்டத்தை வந்து ஏன் நம்ம கையாளக்கூடாது எப்படி அது சாத்தியம் இது வந்து நான் ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் டெல்லியில் சென்று டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜிக்கு ஒரு ஒரு எழுத்து மூலியமாக கொடுத்தேன் 
சிடியும் கொடுத்தேன் ஆனிமேஷன்லாம் பண்ணி ரொம்ப ஜோராக பண்ணி கொடுத்தேன் ஆனால் காலக்கட்டத்தில் அதை வந்து இன்னும் சரியாக பரிசீலிக்க முடியலை அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃபீஸுக்கு கொடுங்க பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃபீஸுக்கு கொடுத்தா அவங்க என்ன சொல்லுங்கள் நீங்கள் வாட்டர் ரிசோர்ஸஸ் கொடுங்க வாட்டர் ரிசோர்ஸ் காமிச்சா நீங்கள் வந்து ரூர்கியில் வந்து ஐஐடி இருக்குது அவங்க தான் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ரிசோர்ஸஸ் அவங்க சொல்லட்டும் அப்படின்ட்டு இது மாதிரி தனிப்பட்ட மனிதனாக என்னால் இதை வந்து சாதிக்க முடியாது யாராவது ஒரு பெரிய நிலையில் எடுத்து சென்று இதை ஏன் பரிசீலிக்க கூடாது என்று கேட்டால் அப்பொழுது வந்து அவங்க விஞ்ஞானிகள் என்று கூறுகிறேன் அல்லவா அவர்கள் வந்து ஒரு முந்நூறு பக்கமோ எழுநூறு பக்கமோ மூவாயிரம் பக்கமோ அதை பற்றி எழுதி கொடுத்தார்கள்னால் கவர்மெண்ட் கண்டிப்பாக இதை பரிசீலித்து இல்லை நம்ம கொண்டு வரலாம் நம்ம ஏன் முதல்ல இங்கே தமிழக அரசு கிட்ட இதை பற்றியான பரிசீலனை எடுத்துகிட்டு போகலை அதுக்கு முன்னாடி அதாவது இது எப்படி கொண்டு வரலாம் எப்படி கொண்டு வரலாம்ங்கிறது அதாவது ஒரு கோயில் குளம் இருக்குது குளம்ங்கிறது கீழே வந்து மண் தான் இருக்கும் ஸோ எவ்வளோ தண்ணி ஊற்றினாலும் ஊற்றில் கீழே போயிடும் அது இல்லாதப்போ ஊற்றுலேயும் மேலே வரலாம் இப்போ இது வந்து ஒரு வகையான ஒரு குளம் நான் சொல்கிறது ஒரு தொட்டி சிமெண்ட் தொட்டி இந்த தொட்டியை வந்து கடற்கரை ஓரமாகவோ இல்லை கடலிலே ஏன்னா கடலில் இப்போ வந்து த தொட்டி கட்டுவது மிக சாதாரண ஒரு வேலையாக போய்விட்டு இட்ஸ் நாட் அ ஹை சயின்டிஃபிக் ப்ராப்ளம் நெதர்லாண்டில் பார்த்தீங்கன்னா வீடே வந்து சிமெண்டில் கட்டுறாங்க அது வந்து தண்ணிலேயே மிதக்கும் அடித்தளம் வந்து தண்ணி கீழே இருக்கும் மேல் தளம் வந்து தண்ணிக்கு மேலே இருக்கும் ஏன்னா நெதர்லாண்டில் வந்து இந்த லேண்ட் மார்ஸ் இஸ் வெரி லெஸ் மற்றதெல்லாம் தண்ணி தாங்க அதனால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வீடு சிமெண்ட்லேயே கட்டிட்டு அது தண்ணியில் மூழ்க விட்டுறாங்க ஸோ தண்ணியில் டேங்கு கட்டுறதும் ஒன்றும் பெரிய சயின்ஸே தேவையில்லை இன்றைக்கி நிறைய பேர் பண்ணிடுறாங்க கப்பல் கூட இப்போ சிமெண்டில் கட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸ்டீலாக இருந்தால் துரு பிடிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அதில் நிறைய பிரச்சனைகள் வருதுன்ட்டு சிமெண்ட்லேயே கட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதனால் நீங்கள் சிமெண்டில் ஒரு பெரிய தொட்டியை கடலோரமாக மண்ணில் கட்டலாம் அதை விட பெட்டராக வந்து கடலிலேயே முழுக கட்டிடலாம் என்னுடைய இது எப்படின்னா இப்போ நம்ம மயிலாப்பூரில் ஒரு குளம் இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு அடி இருக்கும் நூறு அடிக்கு நூறு அடி ஒரு ஐம்பது அடி ஐம்ப அறுபது அடி ஆழம் இருக்கும் அது என்னுடைய திட்டம் என்னென்னா இதே மாதிரி ஒரு தொட்டி ஆனால் ஆழம் வந்து முப்பது மீட்டர் சுமார் நூறு அடி நூறு அடி டெப்த்தில் கடலில் கட்டிடும் இது மாதிரி ஒரு ஐம்பது கிலோமீட்டர் அலாங் தி சீ கோஸ்ட் கடலோரமாகவே பெங்கால் கிட்ட முதல் ஒரு பெரிய தொட்டி மகாநதி கிட்ட ஒரு பெரிய தொட்டி கோதாவரி என்ற ஒரு பெரிய தொட்டி கிருஷ்ணா கிட்ட காவிரி கிட்ட இது மாதிரி பல இருக்கிற நதிகளுடைய மௌத் மௌத் ரிவர்னு சொல்லுங்க டெல்டா அந்த ஏரியில் பெரிய தொட்டிகள் கட்டிட்டு இன் பிட்வீன் இதுக்கு இந்த பெரிய தொட்டிகள் நடுவில் சின்ன சின்ன தொட்டிகள் அதை முப்பது மீட்டருக்கு முப்பது மீட்டர் ஆனால் ஆழம் வந்து ஒரே ஆழம் இருக்கணும் நூறு அடி ஆழம் இருக்கணும் இப்போ இந்த அடித்தளத்தில் கடலுடைய மண்ணில் ஒரு பெரிய ராட்சச பைப் இது வந்து ஸ்டீலில் போட வேண்டிய அவசியமே இல்லை இப்போ ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா பத்து அடி டேமிட்டர் இதில் வந்து பைப்பு பிளாஸ்டிக் பைப் கோ எக்ஸ்ட்ரூடட் பைப்பு தயாராக்கி கொண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் ஸோ இந்த கோ எக்ஸ்ட்ரூடட் பைப்பை கொண்டு வந்து நீங்கள் ஒரு இந்த தொட்டிக்கு அடியிலே சேர்த்து விட்டு அடுத்த தொட்டிலையும் அடியிலே கொண்டு வந்து இப்படியே ஒரு கார்லண்ட் ஆஃப் டேங்க்ஸ் ஒரு மாலை நம்ம இந்திய தேசத்துக்கு ஒரு மாலை குஜராத்திலேருந்து பெங்கால் வரைக்கும் ஒரு மாலையாக அமைத்து விட்டால் ஒரு பருவ மறை மழை வருகிறது தென்மேற்கு பருவமழை நீங்கள் வந்து ஜ ஜகிராஃபிக்கலில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெஸ்டர்ன் கோஸ்ட் பூரா அடை மழை பெய்யும் நீங்கள் வந்து கேரளா சைடு மேங்களூர் சைட்லாம் கோவா சைட்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா பாசி பிடிச்சிருக்கும் பச்சை கலரில் இருக்கும் மதில் சவர் எல்லாமே பச்சை கலரில் அவ்வளோ தண்ணி ஆனால் எல்லா தண்ணி மழை தண்ணியுமே கடலில் போய் சேருது இதெல்லாம் ஒட்டு மட்டாக எடுத்து கொண்டு வந்து இந்த டேங்க்கில் விட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த தண்ணி கன்னியாகுமரியிலேருந்து இங்கே பெங்கால் வரைக்கும் இருக்கிற டேங்க் எல்லாமே ரொம்பி விடும் உதாரணத்துக்கு ஒரு இருபது டேங்க் இருக்குன்னு வச்சுக்கோம் இருபது லிட்டர் தண்ணி ஒரு டேங்கில் விட்டிங்கன்னா அது ஒரே தொட்டியில் நிற்காது ஒரு ஒரு த லிட்டராக இருபது தொட்டியிலும் வந்து நிரம்பி நிற்கும் அதனால் என்ன வந்து இந்த பருவமழை வரும் பொழுது இந்த தென்மேற்கு பருவமழை வரும்போது குஜராத்திலேருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் தொட்டிகள் ரொம்ப விட்டால் கன்னியாகுமரியிலேருந்து பெங்கால் வரைக்கும் அவங்கவுங்க அந்தந்த தொட்டியில் இருக்க தண்ணியை அப்படியே பம்ப் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு அதை வந்து பக்குவப்படுத்தி ட்ரிங்கிங் வாட்டருக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் குடிநீருக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அதே மாதிரி வடகிழக்கு பருவமழை வரும்போது பெங்கால்லேருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் நல்ல மழை பெய்யும் அப்போ இந்த தொட்டியெல்லாம் ரொம்ப விடும் வெஸ்டர்ன் சைட் தொட்டியெல்லாம்
ஏன்னா இது ஒரு புது கண்டுபிடிப்பு இதுக்கு ஒரு பேட்டண்ட்டும் வாங்கியிருக்கிறேன் நம்ம கிண்டியில் இருக்கிற பேட்டண்ட் ஆஃபீஸில் அதுக்கு ஒரு அப்ளை பண்ணி இதுதான் உலகத்திலே முதல் முதல்ல எந்த ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வரலாம் தண்ணியை எடுத்துகிட்டு போகலாம் இதுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டியே தேவையில்லை ஏழாயிரம் கிலோமீட்டருங்க நீங்கள் பெங்கால்லேருந்து குஜராத் வரைக்கும் கன்னியாகுமரி வழியாக பார்த்தீங்கன்னா ஏழாயிரம் கிலோமீட்டர் கிட்டத்தட்ட க ஓரமாகவே இருக்குது கடல் ஓரமாகவே இருக்குது இதில் பல கோடி மக்கள் குடியிருக்கிறார்கள் இந்த தண்ணி இப்போது ஒரு ஒரு காலகட்டத்தில் ரெண்டு பருவமழையுமே இந்தியாவுக்கு வரலன்னு வச்சுக்கோ அப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் ஏன்னா உலகத்திலேயே இருக்கிற அவ்வளோ தண்ணிலையும் குடிக்கக்கூடிய தண்ணி உப்பு தண்ணி இல்லாத தண்ணி மூன்று பர்சன்ட் தான் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க இந்த மூணு பர்சன்ட் தண்ணி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதில் அறுபது சதவீதம் ஐஸ் பனிக்கட்டியாக இருக்குது ஸோ மிச்சம் இருக்கிற வந்து ஒரு நாற்பது பர்சன்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா கடல் மண்ணுக்கு அடியில் பூமிக்கு அடியில் இருக்கிற தண்ணியாக முப்பத்தி ஏழு பர்சன்ட் இருக்குது அறுபது பர்சன்ட் அங்கே போயிடுச்சு இன்னொரு முப்பத்தெட்டு பர்சன்ட் இங்கே போயிடுச்சு மிச்சம் இருக்கிற மூணு பர்சன்ட் தான் நதிகளாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது இது ஒரு நீங்கள் கண்டுபிடிப்பாளராக இதில் சில விஷயங்களை இதில் யோசிக்கும் போது அதில் இருக்கக்கூடிய சாதக பாதகங்கள்னு நீங்கள் யோசிச்சுருப்பீங்க இதில் நம்ம பார்க்கும்போது ஒரு ஏழாயிரம் கிலோமீட்டருக்கு தொட்டிகள் அமைக்கிறது அதில் காண வேலைகள் அப்படின்னு இருக்குது இதில் பாதகங்களாக என்னென்ன உங்களுக்கு தோணுச்சு அதாவது என்விரான்மெண்டலிஸ்ட்டு இருக்கிறாங்க இப்படி நீங்கள் கடலில் போட்டிங்கன்னா கப்பல் வருமா போவாது தடை இருக்குமா இல்லை மீனவர்கள் போயிட்டு வர்றதுக்கு தடை இருக்குமா என்று ஒரு கேள்வி எழுப்புகிறோம் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நூறடி ஆழம் கடற்கரை ஓரத்துலேருந்து ஒரு ஒரு கிலோமீட்டருக்குள்ளேயே எங்கே நூறடி ஆழம் வருதோ அங்கே மணலுக்குள்ளே புதைச்சி விடுறோம் இந்த பிளாஸ்டிக் பைப்பை அதனால் இது வந்து கப்பலுக்கோ வந்து போகிற இதுக்கோ பாதிக்காது அதே மாதிரி மீனவர்களுக்கும் பாதிக்காது ஏன்னா அந்த அழு ஆழத்தில் இருக்குது மண்ணுக்குள்ளே போய் புதைந்து விட்டது அதனால் இது பாதிக்காது ஆனால் தண்ணி மட்டும் ஏதாவது ஒரு டேங்கில் ரொம்பனா கூட மற்ற டேங்கெல்லாம் ஃபுல் ஆகிடும் இது ஒரு பக்கம் இப்போ அடுத்தபடி சில கேள்விகள் கேட்பாங்க என்ன அதாவது நீங்கள் எப்படி இங்கே ஏழாயிரம் கிலோமீட்டருக்கு வந்து பைப்பை நீங்கள் செய்வீங்க எப்படி ஜாயின் பண்ணுவீங்க எப்படி ஸ்டீல் பைப்பாக இருந்தால் நாங்கள் வெல்ட் அடிச்சுக்கிட்டே வந்துடுவோம் இந்த மாதிரி கேள்விகள் எழுந்திருக்கு இப்போ நான் சொன்னேன் இந்த ராட்சச பைப்பு வந்து பத்து அடி டயமீட்டர் பைப்பு வந்து ஒரு மிஷின் வச்சு தான் செய்ய போகிறோம் இந்த மிஷின் ஒரு கப்பலில் வச்சுருவோம் அப்போ அந்த கப்பலில் வச்சுட்டு இந்த பைப்பு அப்படியே தயாரிக்கும் பொழுது எப்படியும் பிளாஸ்டிக் வந்து கூல் ஆகிறதுக்கு தண்ணியில் இறக்கணும் அப்போ அந்த கடலே இறக்கி விட்டுக்கிட்டு கப்பல் முன்னாடி நோக்கி வந்துக்கிட்டே இருந்ததுன்னா நீங்கள் எத்தனை ஆயிரம் கிலோமீட்டர் வந்தாலும் கப்பல் போய்கிட்டே இருக்க போகுது அந்தந்த இடத்துக்கு வேண்டிய ஜாயிண்ட்டே இல்லாதபடிக்கு நம்ம பிளாஸ்டிக் பைப்பு உருவாக்கிக்கலாம் ஓகே ஏழாயிரம் கிலோமீட்டருங்கிறது நான் ஐம்பது ஐம்பது கிலோமீட்டர் தானே சொல்கிறேன் அந்த ஐம்பது கிலோமீட்டரில் கூட ரெட்டை ரெண்டு ஒரு ஜோடி பைப்பு கொண்டு வர சொல்கிறேன் ஏன்னா ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில் ஏதோ ஒன்று ரிப்பேர் நடந்துட்டு அந்த வந்து மூடணும் அப்படின்னா ஸ்லூ கேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தண்ணி வந்து வெளில போகாமல் இருக்கிறது அடை அணை கட்டுற மாதிரி அப்போ அந்த கேட்டை மூடிட்டால் அந்த பைப்பு வந்து நம்ம ரிப்பேர் பார்த்துக்கலாம் அப்போ அடுத்த பைப்பில் தண்ணி வந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் அப்போ ரெண்டு பத்தடி பைப் பண்ணும்போது ஒரு பெரிய காவா மாதிரி தான் இந்த காவாங்கிறது நீங்கள் வந்து கோதாவரியிலேருந்து கிருஷ்ணா வழியாக வந்து கிருஷ்ணாவிலேருந்து சென்னைக்கு கொண்டு வர திட்டத்துக்கு நீங்கள் முதல்ல வந்து இடத்த கொள்முதல் செய்யணும் You have to procure the land. அப்போ பல ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் வந்து என்னுடைய உழைப்பு நிலம் இது எங்கள் பாட்டன் விட்ட நிலம் எங்கள் கோயில் இருக்குது எதோ சொல்லுவார்கள் அந்த இந்த இதுக்கெல்லாமே தடை இல்லாமல் போயிடும் ஓகே இன்னொன்று மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மண்ணை வெட்டி காவ வழியை கொண்டு வரும்போது தெர் இஸ் மோர் லாஸ் இவாப்ரேஷன் லாஸ் நீராவியாக போய்விடும் அல்லது சீப்பேஜ் லாஸ் மண்ணுக்கு அடியில் உள்ளே சேர்ந்து விடும் அதனால தான் இப்போ வந்து புது திட்டத்தில் ஸ்டீல் பைப்பை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறாங்க ஸ்டீல் பைப்பும் துருப்பிடிக்கும் இல்லையா அப்போ அதுக்கு என்ன வழி அந்த டைமில் என்ன வெல்டிங் பண்ண முடியுமா இல்லை இது தற்காலிகமாக தான் இது வந்து ஒரு டெம்பரரி அரேஞ்ச்மெண்ட்டாக ஆனால் பிளாஸ்டிக் நல்ல ஒரு திக்கு பிளாஸ்டிக் உப்பு க கடல் தண்ணியில் இருந்தாலும் ஒன்றும் பாதிக்கப்படாத பிளாஸ்டிக் பாலிமர் கெமிஸ்ட் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அவங்கள சந்தித்து அவங்கக்கிட்ட பேசி எந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் மிஷின் இஸ் ஆல்ரெடி தே மிஷின் இஸ் ஆல்ரெடி தே டு மேக் எ டென் ஃபீட் டயமீட்டர் பைப் ஸோ இதை வந்து ஒரு கப்பலில் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு இந்த கப்பல் வர வர அந்த பைப்பையும் நம்ம அப்படியே மேனுஃபேக்சர் பண்ணிவிட்டே வந்துட்டோம்னா இந்த பிரச்சனைக்கு ஈஸியாக தீர்வு கண்டிப்பாக 
இப்போ நம்ம சாதாரணமா குடிநீருக்கு ஒரு ஊர்ல இருந்து இன்னொரு ஊருக்கு தண்ணீர் கொண்டு வர்றதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா உடைப்பு ஏற்படும் போது அதைய கவனிக்கிறதுக்கே நம்ம என்ஜினியர்ஸ் வந்து அதாவது என்ஜினியர்ங்கிறது அந்த தொழிலாளிகள் ரொம்ப சிரமப்படுறாங்க அல்லது இப்போ ரெண்டு நாள் முன்னாடி வந்த செய்தியில கூட சேலம்ல இரவு முழுக்க குடிநீர் வெளியே போயிட்டு இருந்துச்சு அடுத்த நாள் காலையில தான் வந்து சரி பண்ணாங்க அப்படின்னெல்லாம் சொல்றாங்க இப்போ இதெல்லாம் வந்து பெரிய ப்ராஜெக்ட் இல்லைங்களா இது இதனுடைய டெக்னாலஜியை முதல்ல புரிஞ்சுக்கிறதும் அதுக்கான ஒர்க் அவுட் பண்றது சாத்தியம் <laughs> 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 ஐந்து ஆண்டுகள் எடுக்கிறதுக்குள்ள இது ஒரே ஆண்டில் முடிக்கலாம் என்னுடைய கம்பேரிசன் ஏன்னா தொட்டிகள் பல இடத்துல கட்டிகிட்டே வந்துடலாம் சைமல்டேனியஸாக இப்போ நம்ம ஏழாயிரம் கிலோமீட்டருங்கிறோம் என்னுடைய கணக்குப்படி சுமார் ஒரு ஐம்பது கிலோமீட்டருக்கு ஒரு தொட்டி அப்படின்னும் போது ஆயிரம் கிலோமீட்டருக்கு இருபது தொட்டி தானே ஏழாயிரத்துக்கு நூற்றி நாற்பது தானே இது ஒரு பத்து பத்து டேங்கை ஒரு ஒரு கண்ட்ராக்டர்கிட்ட கொடுத்துட்டா ஒரு ஸ்பெசிஃபிகேஷனை கொடுத்துட்டால் இந்த டேங்கை அவங்க கட்டி முடிச்சுட்டு போகிறாங்க அப்போ பைப்பை கொண்டு வந்து கனெக்ஷன் கொடுக்க வேண்டியது தானே வேலை சில பேர் சொல்லுவாங்க நீங்கள் ரொம்ப சிம்பிளாக என்ன பிளம்பரை கூப்பிட்டு இந்த ப பைப் கனெக்ட் கொடுக்குற மாதிரி பேசுகிறீங்களே சொல்லுவாங்க அதை விட சிம்பிளுங்க இது ஏன்னா இதில் பல பாத்ரூம் எடுத்துகிட்டு போகிற வேலையோ குழாக்கு கொடுக்குற வேலையோ இந்த மாதிரிலாம் கிடையாது பெரிய தொட்டி ராட்சச தொட்டியிலேருந்து இன்னொரு தொட்டிக்கு கொண்டு வந்து ஜாயின் கொடுக்குறோம் அவ்வளோதான் இதில் என்னென்னா உலகத்திலே முதல் முதல் ஒரு முறையாக ஒரு பல்ல ஒரு மேற் மேலே இருக்கிற ஒரு லேண்ட் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியால் கீழ் நோக்கி ஓடி வரும் கெனாலில் இல்லைன்னா நீங்கள் பம்ப் பண்ணி மேலே எடுத்துகிட்டு போகணும் கிராவிட்டி அகேன்ஸ்ட் கிராவிட்டி ஆனால் இந்த ஒரு திட்டத்தில் தெர் இஸ் நோ கிராவிட்டி ஃப்ளோ யூ டோன்ட் ஹவ் டு பம்ப் இட் அப் த கிரேடியன்ஸ் ஆல் தட் யூ டூ யூஆர் டூயிங் இஸ் யூசிங் த அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷர் ஏற்கனவே அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷர் இருக்குது இந்த பேஸ்கல்ஸ்லாங்கிறது நம்ம படிச்சுருக்குறோம் அஞ்சாம் கிளாஸில் படிச்சுருக்குறோம் இது ஏன் வந்து ஒரு விஞ்ஞானி வந்து ஒரு நடைமுறைக்கு மனுஷனுக்கு தேவையான அளவுக்கு அதை பயன்படுத்தக்கூடாதுங்கிறது தான் என்னுடைய கோரிக்கை நூறு அடி ஆழத்துக்கு அடியில் பைப்புகள் இருக்குது நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஏழாயிரம் கிலோமீட்டருக்கும் ஒரே ஸ்ட்ரெச்சாக நம்ம அதை பண்ணிட முடியும் அப்படின்ட்டு இப்போது கடலில் நம்ம அதை பண்ணலான்னு சொல்கிறீங்க நிலத்தில் பண்ணலான்னு சொல்கிறீங்க நிலத்தில் வேண்டியது இல்லை தேவையில்லை அந்த டேங்கை சொல்கிறீங்க ஆமாம் அதாவது நிலத்தில் தோண்டும் போது அடியிலேருந்து தண்ணி ஊற்று வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இது ஒரு பிரச்சனை ஆனால் வந்து நீங்கள் கடலில் கட்டும் போது அந்த பிரச்சனையே கிடையாது ஓகே இது ரெண்டாயிரம் வருடத்துக்கு முன்னாடி ரோமாபுரி நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரோம் நகரத்தில் இன்னும் போய் பார்த்தீங்கன்னா அக்வா டக்ஸ் என்று ஒரு பாலத்தின் மீது தண்ணி கொண்டு வந்திருக்கிற ஆயிரம் கணக்கான கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருந்த தண்ணியை ரோமாபுரி ந டவுனுக்கு ரோம் அதற்கு தண்ணியை கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க இது ஆய் ரெண்டாயிரம் வருடத்திற்கு முன்னாடி செய்திருக்கிறார்கள் அதே போல் ரெண்டாயிரம் வருடத்துக்கு முன்னாடி ரோமாரியர்கள் உலகத்திலேயே பெரிய துறைமுகம் கட்டியிருக்கிறார்கள் கடலுக்கு அடியில் காங்கிரீட் போட்டிருக்கிறாங்க இது ரெண்டாயிரம் முன்னா வருஷங்களுக்கு முன்னாடி செய்தவர்கள் இப்போ இருக்கிற சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் செய்ய முடியாதா செய்யலாம் இதை எடுத்து சொல்றதுக்கு யாரும் இல்லை எடுத்து பரிசீலனை செய்வதற்கு இன்னும் யாரும் முன் வரவில்லை இப்பொழுதுதான் நான் பல மினிஸ்ட்ரிஸ்க்கு அனுப்பிச்சுட்டு இருக்கிறேன் பல திட்டங்களை அனுப்பிச்சுட்டு இருக்கிறேன் இது வந்து வந்ததுன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் தமிழ்நாடு மட்டுமே தண்ணி பிரச்சனையால் இப்போ பாதிக்கப்படவில்லை கிட்டத்தட்ட ஒரு வருடத்திற்கு பிறகு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல இருபத்தி ஓரு நகரங்கள் தண்ணி பஞ்சத்தில் இருக்க போகுது தண்ணியே இல்லாமல் போயிட போகுது டெல்லி இருக்கட்டும் பெங்களூராக இருக்கட்டும் ஹைதராபாதாக இருக்கட்டும் சென்னையாக இருக்கட்டும் இருபத்தி ஒரு நகரங்கள் இதெல்லாம் பெரிய நகரங்கள் ஒரு கோடி மக்கள் இங்கே வந்து குடிய வகை வந்துட்டாங்க மெட்ரோ ரயில் போட்டாச்சு பறக்கும் ரயில் இருக்குது ரெகுலர் மே எம்ஆர்டிஎஸ் இருக்குது பஸ்ஸுகள் இருக்குது ஏர் கண்டிஷன் பண்ணதுக்கு இவ்வளோ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை டெவலப் பண்ணிவிட்டு ஒரு கோடி மக்களுக்கு தண்ணி கொடுக்க முடியலன்னா இவங்க எப்படி வேலைக்கு வருவாங்க எப்படி வாழ்வாங்க இன்னொன்று நான் முதலே சொன்னேன் உங்களுக்கு அந்த ஐம்பது வருஷத்தில் ஜனத்தொகை மட்டுமே பெருசாகலை கலாச்சாரத்தினால தண்ணியுடைய உபயோகமும் ஜாஸ்தியாக விட்டது அந்த காலத்தில் போய் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் கிணறு இருக்கும் 
நாலு அண்டை தண்ணியை கொண்டு வந்து ரொப்பிக்கிட்டாங்கன்னா அந்த இருக்கிற இருபது பேர் குளித்து குடித்து சமையல் பண்ணுறதுக்கும் துணி துவைக்கிறதுக்கும் எல்லாமே அவங்க எடுக்க எடுக்க சுரக்க சுரக்க அது இதாகிட்டே இருக்கும் எடுக்க எடுக்க சுரக்கும் கிணறுங்கிற மாதிரி அது நம்ம வந்துக்கிட்டே இருக்கும் கேரளா சைடில் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சமையல் அறை அதில் ஒரு ஜன்னல் இருக்கும் ஜன்னலுக்கு வழியில் பார்த்தீங்கன்னா கிணறு வீட்டை ஒட்டின மாதிரி இருக்கும் கிச்சனுக்குள்ளே இருந்து சமையல் அறைக்கு உள்ளே இருந்து தண்ணியை சேர்ந்துக்கலாம் அதே மாதிரி கோயம்புத்தூர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுல போயிருக்கிறேன் ஒரு நண்பர் வீட்டுக்கு போனேன் அவர் தண்ணி இருங்க நான் எடுத்து கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு சமையல் அறைக்குள்ள ஒரு சம்பு திறந்து பக்கெட்டை போட்டு தண்ணி மூன்றார் என்னங்க பண்றீங்கன்னு கேட்டா நான் வந்து மழை நீரை சேகரிக்கிறேங்க வீடு கட்டும் போதே பாதாளத்துல பெரிய டேங்க கட்டிட்டேன் அது மேல ஸ்லாப போட்டு அது மேல தான் வீடை கட்டி இருக்கிறேன் எனக்கு வருட பூரா எங்கேயுமே போய் தண்ணி பிரச்சனைக்கு நிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த ஒரு வருடம் பெய்யற மழை எல்லாமே வடிகட்டி நான் இதுக்குள்ளே விட்டுறேன் எனக்கு வந்து பிரச்சனை கிடையாது இது மாதிரி பல பேர் யோசிச்சாங்கன்னா ஒவ்வொரு வீட்டிலும் தண்ணீர் வந்து நீங்கள் வந்து மழை நீரை சேகரிக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறோம் எந்த அளவுக்கு சேகரிக்கிறோம் இதுதான் கலாச்சாரத்தினால வந்த கொடுமைகள் நிச்சயமா தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு அகம்புறம் நிகழ்ச்சி தொடரும் அகம்புறம் நிகழ்ச்சிக்கு மீண்டும் வரவேற்கிறேன் நீர் மேலாண்மையை பத்தி அமர்நாத் அவர்களோட பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் தொடர்ந்து பேசலாம் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி சோழ மன்னர் கட்டின ஒரு ஏரி அது இப்ப நமக்கு கை கொடுக்குது அப்ப இப்ப இருக்கிறவங்க என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கணும் ஒரு கோடி மக்கள் இங்க வந்து குடியவர்கள் வந்துட்டாங்க மெட்ரோ ரயில் போட்டாச்சு பறக்கும் ரயில் இருக்கு இவ்வளவு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை டெவலப் பண்ணிட்டு ஒரு கோடி மக்களுக்கு தண்ணி கொடுக்க முடியலன்னா இவங்க எப்படி வேலைக்கு வருவாங்க கடல் தண்ணி உப்பு நிறைய தண்ணி இருக்குன்னா இதை சுத்தப்படுத்தி கொடுக்கறதுக்கு டீசாலினேஷன் இஸ் அ சொல்யூஷன் பட் அ காஸ்ட்லி சொல்யூஷன் இட் இஸ் நாட் அ பெர்மனன்ட் சொல்யூஷன் ஒரு தொட்டியில தண்ணியை ஊற்றினால் எல்லா தொட்டியுமே சமமாக வந்து தண்ணி நிற்கும் என்று நம்ம பாட புத்தகத்தில் படித்திருக்கிறோம் இப்போ இந்த திட்டத்தை வந்து ஏன் நம்ம கையாளக்கூடாது நான் வந்து விஞ்ஞானி அல்ல ஒரு புது கண்டுபிடிப்புகளே கொண்டு வருவேன் உங்களுடைய திட்டம் பத்தி சொல்லிட்டு இருந்ததுல எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்கு ஏன்னா இப்ப நீங்க நிலம் கூட வேண்டாம் நம்ம கடலுக்குள்ளயே இத செஞ்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றீங்க அப்போ கடலுக்குள்ள நம்ம அவ்வளவு ராட்சச பைப்புகளை விட்டு நம்ம இந்த மாதிரியான ஒரு திட்டத்தை நிறைவேற்றும் போது அதுவும் நூறு அடி ஆழத்துல இப்ப பொதுவா வெளியே இருக்கு அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஆழத்துல நம்ம நிரப்பி இருப்போம் அங்க தண்ணி லீக் ஆகுதுன்னா உடனே மேல தெரிஞ்சிரும் இல்லைங்களா நமக்கு அப்ப இங்க லீக்கேஜ் இருக்குன்னு அதை சரி பண்ண முடியும் ஆனா கடலுக்குள்ள அப்படி இல்லை அப்படி இருக்கும்போது இவ்வளவு பெரிய ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல எங்க ஏதாவது பழுது ஏற்படுது எப்படி சரி செய்ய முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அது அது ஒரு காம்ப்ளிகேட்டா இருக்குல்ல அதாவது இத கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணீங்கன்னா இதுல காம்ப்ளிகேஷனே கிடையாது அதாவது இப்போ ஒரு கடலோரமாக கப்பலில் வந்து நம்ம வந்து ஒரு கேரசீனோ பெட்ரோலோ டீசலோ இறக்குமதி பண்ணுறோம் சில துறைமுகங்களில் இந்த பெட்ரோலையோ டீசலையோ இந்த ஒரு எரிவாயு பொருளை டெப்போக்கு கொண்டு வந்து ரொப்பணும் டேங்கில் இதுக்கு வந்து தனித்தனி மூணு பைப் இருக்காது ஒரே பைப்பு தான் இருக்கும் ஒரு அளவுக்கு முதல்ல கரிசீன் அமைச்சிட்ருப்பாங்க அது முடிஞ்சதும் பெட்ரோல் அனுப்புவாங்க ஸோ வாங்குகிற வாங்குகிற இடத்துல அதை டெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க எந்த அளவுக்கு பெட்ரோல் அது வந்து பர்சன்டேஜ் கரெக்டாக வந்துருச்சோ அது வரைக்கும் அது கரிசீன் தான் அதே மாதிரி டீசல் அடுத்தபடியாக அது மாதிரி தான் பர்சன்டேஜ் பியூரிட்டியை பார்த்து தான் அவங்க கண்டுபிடிப்பாங்க அதே போல் இப்போ நம்ம கடல் நீர் வந்து நம்ம நல்ல குடிக்கிற தண்ணியில் கலந்து விட்டால் இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு ஒரு டேங்க்லையும் தண்ணி சாம்பிள் எடுத்து நம்ம அப்பப்போ ரெகுலராக செக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கணும் அதனுடைய சாலினிட்டியை செக் பண்ணிட்டு இருக்கணும் குடிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் மினரல் வாட்டரும் பாட்டபிள் வாட்டருக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது மினரல் வாட்டருங்கிறது ரெண்டு மூணு கம்பெனி தான் மினரல் வாட்டருன்னு செய்கிறாங்க ஆனால் பெரும்பாலும் மக்கள் கேட்டிங்கன்னா நான் மினரல் வாட்டர் தானே சாப்பிட்றேன் அப்படின்வாங்க தட் இஸ் ஓன்லி அ பாட்டபிள் வாட்டர் இட் இஸ் பின் ஃபில்டர்ட் அண்ட் கிவன் டு யூ அஸ் அ பாட்டபிள் வாட்டர் ஆனால் மினரல் வாட்டருன்னா அதுக்கு சில மினரல்கள் அதில் சேர்த்து கொடுப்பாங்க சோடியம் பொட்டாசியம் அதுன்ட்டு எவ்வளோ அளவுக்கு கொடுக்கணுமோ அதை சேர்த்து கொடுப்பாங்க அது மாதிரி நீங்கள் வந்து கடல் தண்ணி இஸ் செலைன் வேறஸ் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் இஸ் நாட் செலைன் அதை வந்து நம்ம ரெகுலராக பரிசோதனை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் பீரியாடிக்கல் எப்போ நமக்கு செலினிட்டி வருதுன்னு தெரியுதோ உடனே அது எங்கே ரிப்பேர் ஆகுன்னு பார்த்து ஏன்னா பத்து அடி அனுப்பும் போது அதுக்குள்ளே ஒரு சின்ன சப்மரின் மாதிரி ஒரு இதை வச்சுட்டு
ஆகுது அப்படின்னா இந்த பைப்பில் அடு அந்த மூணு பைப் வழியாக இல்லை இந்த பைப் வழியாக தான் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்போ இந்த பைப்பை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்த பைப்பில் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் செக் பண்ணுறோம் அது கிளியராகவே இருக்குது அப்படின்னா சரி அந்த பைப்பில் பழுது கிடையாது இந்த பைப்பில் தான் பழுது இருக்குன்ட்டு இந்த பைப்பில் எங்கே பழுது இருக்கோ அந்த பைப்பு கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு வேலை எடுத்தாலும் அது ஏதோ பிரச்சனை இருக்க தான் செய்யும் ஆனால் நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு ரொம்ப அருமையான கேள்வி ஏன்னா வெளியில் நிலத்தில் இருந்தனா சீப்பேஜை வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம் தண்ணியை ஒழுகிறது கசிகிறதுன்னு சொல்லிடலாம் ஆனால் இங்கே சொல்ல முடியாது ஸோ வி ஹவ் டு டூ சம் சயின்டிஃபிக் ஒர்க் கெமிக்கல் அனாலிசிஸ் ஆஃப் த வாட்டர் எவ்வளோ செலினிட்டி இருக்கா இல்லையான்னு பார்த்துக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதுக்கு வேண்டிய நடவடிக்கை எடுக்கணும் இது நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி நானும் முதலே உங்களுக்கு சொன்னேன் இது இந்த தண்ணி பற்றாக்குறைக்கு பல காரண் காரணங்கள் இருக்கிறது சமீபத்தில் ஒரு மீட்டிங் சிஐஏ வச்சுருந்தாங்க ஒரு மீட்டிங் பெரிய இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்டெலாம் வந்திருந்தாங்க ஒரு பத்து பேர் இந்த பக்கம் அஞ்சு பேர் இந்த பக்கம் அஞ்சு பேர் நடுவில் நடுவர் ஒவ்வொருத்தரும் எழுந்து வந்து தமிழ்நாடை பற்றி ரொம்ப மட்டமாக தான் பேசினாங்க டார்க் க்ளவுட்ஸ் ஓவர் தமிழ்நாடு அப்படின்னு ஒருத்தர் இன்னொருத்தர் வந்து தெர் இஸ் நோ ப்ராப்பர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ரோட்ஸ் இன்னொருத்தர் வந்து தெர் இஸ் நோ ப்ராப்பர் ஹவுசிங் ஃபார் மை ஒர்க்கர்ஸ் இன்னொருத்தர் ஐம் நாட் எப்படி கேட்டி என் ஆஃப் வாட்டர் இதெல்லாம் பேசி முடித்த பிறகு நான் ஒவ்வொருத்தரும் சில கேள்விகள் கேட்டேன் இப்போது இந்த ஒரு பேச்சுக்கு ஒரே ஒரு இது மட்டும் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு காருக்கு டயர் செய்வதற்கு இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உலகத்தில் நிறைய கார் ட கார்கள் உற்பத்தி செய்கிறாங்க இதுக்கு தமிழ்நாட்டிலேருந்து நிறைய டயர்கள் சப்ளை பண்ணுறோம் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அப்போலோ டயர்ஸ் பெரிய இடத்துல இருக்குது எம்ஆர்எஃப் டயர்ஸ் பெரிய இடத்துல இருக்குது சி எட்டு டென்லப் இது மாதிரி வந்து பெரிய ராட்சஸ் டயர் கம்பெனிகள் வந்திருக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டில் இவங்க எல்லாமே வந்து நிலடி தண்ணீர் எடுத்து தான் உபயோகிக்கிறார்கள் ஒருத்தர் கூறுகிறார் அவர் கூறியதை சொல்கிறேன் நான் சொல்லவில்லை இது நான் ஆராய்ச்சி பண்ணல ஒரு கிலோ ரப்பர் நான் வந்து தயாரிக்க டயராக மாற்ற வேண்டும் என்றால் ஐந்து லிட்டர் தண்ணி எனக்கு வேணும்னு கேட்குறார் அப்போ நான் கேட்டேன் நீங்கள் வந்து ஒரு நாளைக்கு பல ஆயிரம் கணக்கான டயர் செய்ய போகிறீங்க அப்போ நீங்கள் இவ்வளோ தனி நிலடி தயிர் தண்ணி எடுத்து நீங்கள் உபயோகித்துட்டே இருந்தீங்கன்னா மற்றபடி என்ன பண்ணுவாங்க விவசாயிகள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு நான் அப்போவே கேள்வி கேட்டேன் கைத்தட்டலோடு முடிஞ்சு விட்டது அந்த செஷன் ஆனால் அதுக்கு யாரும் தீர்வு காணல அப்போ அவங்களே கேட்டாங்க அப்போ நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாங்க நான் சொன்னேன் நீங்கள் ஏன் உங்களுடைய நிறுவனத்தை கடலோரமாக வச்சுக்கிட்டு டீசாலினேஷன் பிளான்ட் நீங்களே போட்டுக்கிட்டு அந்த கடல் தண்ணியை வந்து நீங்கள் நல்ல தண்ணியாக உருவாக்கி அப்புறம் நீங்கள் டயருக்கு யூஸ் பண்ணுங்க ஒரு டயர் ஒரு நாலாயிரம் ரூபாய்னும்போது இந்த தண்ணியால் ஒரு இரநூறுபா கூடினால் வாங்காமல் போக மாட்டாங்க ஏன்னா அது வந்து ஒரு கன்சூமர் ப்ராடக்ட் பீப்புள் வில் நாட் பாதர் வென் அ கார் இஸ் காஸ்டிங் ஃபைவ் லேக்ஸ் பேயிங் அனதர் டூ தௌசண்ட் ஆர் ஃபோர் தௌசண்ட் ஆர் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் மோர் ஆர் டென் பர்சன்ட் ஆர் ஃபைவ் பர்சன்ட் மோர் ஆன் தி டயர் இஸ் நாட் கோயிங் டு அஃபெக்ட் தி கன்சூமர் ஆனால் இந்த அவேர்னஸ் நீங்கள் சொல்கிறீங்கல்ல இப்போது இதை வந்து நம்ம நிலத்தணி நீர் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய அடுத்தடுத்த சந்ததிகளுக்கு முக்கியமானது அப்படின்ற புரிதல் மக்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா ஏன்னா இப்போது இதுக்காக நான் கடல்கிட்ட ஒரு கம்பெனி வச்சேன் அதனால் இரநூறுரூபா அதிகமாகிடுச்சு நான் உன்னை யார் வைக்க சொன்னான்னு சொல்கிறக்கும் இங்கே ஆள் இருக்குல்ல இல்லைம்மா அது அந்த ஒரு வந்தால் ஒரு எதிர்ப்பு வந்தால் இந்த ஈக்காலஜிஸ்ட் கிட்ட இருந்து தான் வரும் ஆனால் அவங்களுக்கும் நம்ம புரிய வச்சிட்டோம்னா நீங்கள் வந்து நான் அங்கே போய் போட சொன்னீங்கன்னா கடல் நீரை நான் நில நீரை நான் உபயோகித்துக் கொள்ள போகிறேன் அது பெட்ரா இது பெட்ரான்னு கேட்டிங்கன்னா ஒப்புக்கிட்டு போயிடுவாங்க ஏன்னா புரியும்படி எடுத்து சொன்னால் கண்டிப்பாக புரிஞ்சு கொள்வார்கள் இதில் என்ன பிரச்சனைனா நம்ம சொல்கிறதில்லை இப்போ உடனே என்ன வேணும் இப்போ நான் சொல்கிற மாதிரி இந்த ராட்சச பைப்புகள் வந்து சின்ன ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒரு பைலட் ப்ராஜெக்ட் எங்கேனா கடலூர் கிட்ட ஒன்று வச்சுட்டு நம்ம வீராணம் தண்ணியை ரோடு வழியாக கொண்டு வராமல் நிலம் வழியாக கொண்டு வராமல் கடலூர் வந்து வீராணத்துக்கு வீராணம் வீராணம் கடலூரில் தான் இருக்குது ஸோ இந்த தண்ணி அதில் விட்டுட்டு அடுத்தது மகாபலிபுரத்தில் ஒரு டேங்க்கு திருவான்மியூரில் ஒரு டேங்க்கு திருவட்டியூரில் ஒரு தே டேங்க்கு இந்த நாலு டேங்க்குமே சென்னை குடிநீருக்கு பஞ்சம் இல்லாமல் கொடுக்கும் ஏன்னா தண்ணி வரும் இட் இஸ் நாட் பி கிரேடியன் அதுக்கப்புறமா வந்து நீங்கள் இன்னும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி அடுத்தபடியே போய் கோதாவரியில் கனெக்ஷன் கொடுங்க கோதாவரியிலேருந்து மகாநதி கொடுங்க கிருஷ்ணா ஏற்கனவே வந்துடும் பெண்ணார் வந்துடும் கிருஷ்ணா வந்துடும் கோதாவரி வந்துடும் அதுக்கு மேலே மகாநதி வந்துடும் அதுக்கப்புறம் பெங்கால் கிட்டே போ
அப்போ இவ்வளோ தண்ணி அங்கே நின்று வெளில வருது இந்த தண்ணி வந்து கடலை நான் முதலே ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் பெங்காலில் தான் உலகத்திலேயே அமேசானை விட ஒன்றரை பங்கு ஜாஸ்தி குறிப்பிட்ட நாள் மட்டும்தான் போகிறது இன்னொன்று என்ன உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன்னா இந்த பருவமழை நாலு மாதங்கள் தான் பெய்கிறதுன்னு சொன்னேன் அப்போ இந்த எல்லா நதிகளுமே பருவமழையை நம்பி தான் இருக்கிறது இந்த ரெண்டு பருவமழையும் வரவில்லை என்றால் அப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் நம்ம குடி தண்ணி இருக்கு அப்போ கங்கை பிரம்மபுத்திரா மேக்னா இது போல் பனி ம பனிக்கட்டிகள் உருகி வந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த தண்ணீர் வந்து முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாளும் ஓடிக்கொண்டு தான் இருக்க போகிறது அப்போ இந்த பத்து மாநிலங்களுக்கும் ஒம்பது மாநிலம் ஒரு யூனியன் டெரிட்டரிக்கும் மூ முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாள் இருபத்தி நாலு இன்ட்டு செவன் குடி தண்ணீர் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் பிரச்சனை இருக்காது ஏன்னா இது வந்து பனி ம பனி மலை கரைந்து வந்து கொண்டிருக்கும் தண்ணி இது வந்து ஃபில்ட்ரேஷன் பண்ணணும் ஒருத்தர் சொன்னார் என்னங்க நீங்கள் போய் கங்கை ஆறில் பார்க்கலையா சவங்கள் எல்லாம் போது அப்போ நீங்கள் அதை தடுக்கணும் அதனால் வந்து குடி தண்ணி ஒரு நாலு பேர் அந்த இடத்துல அந்த சவத்தை வந்து தண்ணியில் போடாமல் அதுக்கு செய்ய வேண்டிய பக்கம் செய்யணும் அது செய்யணும் அதை விட்டுட்டு அதில் கங்கை நேரில் வந்து நிறைய சவங்கள் மிதக்குது இந்த தண்ணியெல்லாம் நாங்கள் குடிக்கணுமான்னு கேட்டார் ஒருத்தர் நான் சொன்னேன் அப்படி நான் சொல்லலைங்க சவத்தை அதுக்கு செய்ய வேண்டிய மரியாதை செய்யணுமே தவிர தண்ணியில் விடக்கூடாது அது போல் இப்போ பிளாஸ்டிக் எடுத்துக்கோங்க எவ்வளோ பிளாஸ்டிக் கடலில் வந்து சேருது எந்த நாட்டிலையோ சாப்பிட்டு பிளாஸ்டிக்கை போட்டால் அது வந்து கரண்ட்ஸ் வழியாக இன்னொரு நாட்டுடைய கடற்கரை உரமாக வந்து பதுங்குது இது இவங்க இந்த நாட்டை செஞ்ச குற்றமா இல்லை கடல் வாழும் உயிரினங்கள் செய்த குற்றமா எவ்வளோ கடலில் ஆமைகள் சாகுது செத்து போதுன்னா பிளாஸ்டிக் சாப்பிடுது ரோட்டில் இருக்கிற மாடுங்க சாப்பிடுது நாயங்க சாப்பிடுது எத்தனையோ உயிரினங்கள் இந்த பிளாஸ்டிக்கை சாப்பிடுது இதனால் இதனால் ஒரு பெரிய எக்கலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம் இருக்க தான் சரி இதெல்லாம் நம்மளாக வந்து திருத்திக்கணும் ஸோ இன்னொன்று வந்து ஒவ்வொரு பவர் ஜென்ரேஷன் இப்போ நீங்கள் வந்து சமீ சமீபத்தில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா லெட் இஸ் கோ ஃபர் டீசாலினேஷன் ஆஃப் சி வாட்டர் ஈ கடல் தண்ணி உப்பு நிறைய தண்ணி இருக்குன்னா இதை சுத்தப்படுத்தி கொடுக்குறதுக்கு டீசாலினேஷன் இஸ் அ சொல்யூஷன் பட் அ காஸ்ட்லி சொல்யூஷன் இட் இஸ் நாட் அ பர்மனண்ட் சொல்யூஷன் ஏன்னா அதுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி தேவை மின்சாரம் தேவை அந்த மின்சாரத்தை எங்கேருந்து கொண்டு வருவீங்க தண்ணி தான் ஊற்றணும் மறுபடியும் அந்த மின்சாரம் தயாரிக்கிற இடத்துலையும் கூலிங் வாட்டர் வேணும் ஸோ இது மறுபடியும் வந்து சுற்றி சுற்றி மறுபடியும் அதே இடத்துக்கு தான் வந்து சேரும் அதனால் வந்து இருக்கிற பனி பனி உருகி வர்ற தண்ணியை நல்லபடி பக்குவப்படுத்தி இந்த பத்து ஒம்பது மாநிலங்களுக்கும் ஒரு யூனியன் டெரிட்டரிக்கும் கொடுத்து அவங்க மறுபடியும் எடுத்துகிட்டு போய் அவங்களுடைய நீர் தேக்கத்தில் வச்சுக்கிட்டு அவங்களுடைய வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ஸ்க்கு அனுப்பிச்சு அப்படி பக்குவப்படுத்தி தான் மக்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் இப்போ நீங்கள் இந்த இந்த பதில் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும்போது இடையில் ஒரு பிளான் சொன்னீங்க இதனுடைய ஒரு ஷார்ட் வேர்ஷனாக முதல் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே இருக்கிற விஷயங்களை ஒரு நாலு இடத்துல இதைய இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும் கண்டிப்பாக செய்யலாம் சென்னையுடைய தண்ணீர் பஞ்சமே தீரும் அப்படின்ட்டு அப்போது நம்ம இப்போது நீங்கள் சொல்கிறது வந்து முதல்ல பெரிய ப்ராஜெக்டாக சொன்னீங்க இப்போ இது ரொம்ப ஒரு சின்ன விஷயம் ஒரு ட்ரையல் பைலட் ப்ராஜெக்ட்னா சின்ன அதாவது இந்த டேங்கு கட்டுறதுக்கு விதம் கூட நான் சொல்லியிருக்கிறேன் அதாவது நீங்கள் சதுரமாக கட்டாமல் ஒரு ஹனிகோம் ஹனிகோம் ஸ்ட்ரக்சர்னா ஆறு பட்டைகள் இருக்கும் அப்போ அது மாதிரி டேங்க் கட்டணும்னா ஆறுக்கு பக்கத்தில் இன்னொன்று வச்சு அப்படியே இணைக்கும் இன்னொரு பக்கம் வச்சா இணைக்கும் அது மாதிரி சின்ன 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 டேங்காக கட்டி நமக்கு எவ்வளோ பெரிய டேங்கு வால்யூம் வேணுமோ நம்ம அப்புறம் பெருகிட்டே போகலாம் ஸோ அதுதான் நான் சொன்னேன் சின்ன டேங்குனா சதுரமாக கட்டினா அது உடையலாம் ஆனால் இஃப் யூ ஹேவ் அக் ஹெக்ஸகனல் கிராஸ் செக்ஷன் இட் வில் பி வெரி ஸ்ட்ராங் ஸோ இது மாதிரி கட்டினா இது ஒரு சின்ன பைலட் ப்ராஜெக்ட் வீராணம் தண்ணி கடலூர் கொண்டு வந்துட்டு கடலூரில் தான் இருக்குது இந்த வழியை கொண்டு வந்துட்டா திரு திரு திருவற்றியூர் வரைக்கும் நம்ம வந்து தண்ணியை சப்ளை பண்ணிடலாம் இல்லை இப்போ இது வந்து ரொம்ப எளிமையானது இல்லை இப்போ அவ்வளோ பெரிய ப்ராஜெக்ட் அப்படிங்கும் போது இது வந்து ஒரு சின்ன ப்ராஜெக்ட் பைலட் ப்ராஜெக்ட் இது ரொம்ப எளிமையானது அப்போது இந்த அப்ரோச் நம்ம கொஞ்சம் வேகமாக பண்ண முடியும் அல்லது வேகமாக சிலர் காதுகளுக்கு கொண்டு இதுக்கு கரெக்ட் யூ ஆர் வெரி கரெக்ட் இதுக்கு வேகமாக கொண்டு செல்வதற்கு என்றால் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இஸ் ரெடி டு ஸ்பான்சர் சம்மணி இன்ஃபேக்ட் நைன்டி பர்சன்ட் தொண்ணூறு சதவீதம் நாங்கள் பணம் கொடுக்குறோங்கிறாங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பத்து பர்சன்ட் போடுங்கன்றாங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க ஒரு குடம் தண்ணி இருபது ரூபா கொடுத்து வாங்குகிற மக்கள் தண்ணி வருதுன்னு சொன்னால் ஏன் நீங்கள் ஒரு வாட்டர் ஃபண்டுன்ட்டு கூட க்ரியேட் பண்ணலாம் தப்பே கிடையாது ஆனால் அந்த பணம் கலெக்ட் பண்ணி கரெக்டாக அந்த இடத்துக்கு போய் சேரணும் அது
பல ஆயிரம் கோடி மக்கள் இறந்துருவாங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா கடல் வந்து ரைஸ் அண்ட் கடலோரமாக இருக்கும் அத்தனை நகரங்களும் அழிந்து விடுங்கிறாங்க உலகம் ஆல் ஓவர் தி வேர்ல்டு சைனாவிலும் சரி இந்தியாவிலும் சரி ஆப்பிரிக்காவிலும் சரி எந்த நாடுமே இதுக்கு வந்து இது கிடையாது விளக்கு கிடையாது அப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் இன்னொன்று இப்போ கங்கை வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் கங்கை பிரம்மபுத்திரா வந்து பனிமலையில் வந்து உருகி வந்து கொண்டு இருக்கிறது இந்த ஃபோர் டிகிரி செல்சியஸ் ஏறி வெட்டினேன்னு வச்சுக்குவோம் அப்போ இந்த பனிமலை எல்லாமே உருகி போக போகுது அப்போ என்ன ஆகும் இண்டோ கேஞ்சிட்டிக் பிளேன் வில் பி ட்ரவுண்டு இப்போ அடுத்தது தான் பெங்காலுக்கு வந்து சேர்ந்து பே ஆஃப் பெங்காலில் போய் கலக்க போகுது இதுக்கு நடுவில் வெள்ளம் வரப்போகுதுங்க அது என்ன செய்ய போகிறோம் அப்போ ஏறி உட்காந்துக்கிட்டு அப்போ ஐயோ இதுங்க தெரியாமல் போச்சு அது என்ன செஞ்சுருக்கலாம் இங்கே காவா வெட்டியிருக்கலாம் அங்கே தே மாற்றி விட்டுருக்கலாமேட்டு அப்போ நினைக்கக்கூடாது இந்த திட்டங்கள் எல்லாம் ஐந்து ஆண்டுகள் இல்லை ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்கூட்டியே நம்ம யோசிச்சுருக்க வேண்டும் ஏன் ஆயிரம் காலங்களுக்கு முன்னாடி சோழ மன்னர்கள் யோசித்தார்கள் அந்த யோசித்ததால் தான் இன்றைக்கி நம்ம வந்து சுகமாக உட்காந்து ஏதோ தண்ணி வந்து கொண்டு இருக்கிறது சரிம்மா இதுக்கான செலவு அப்படிங்கிறது எந்த மாதிரி இருக்கும் அல்லது ஒரு நீங்கள் பொதுவாக ஒரு கண்டுபிடிப்பை செய்யும் போது அதுக்கான எஸ்டிமேஷன் ஒன்று நீங்கள் யோசிச்சுருக்கீங்க இந்த கேள்வியை வந்து சிலர் என்னை கேட்டாங்க அதாவது பிரம்மபுத்திரால் எவ்வளோ தண்ணி அதிகமாக போகுது கங்கையில் எவ்வளோ அதிகமாக போகுதுன்னா இது நான் செய்யக்கூடிய வேலை கிடையாது திஸ் ஷுட் பி டன் பை அ சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச் பை தி கரெக்ட் டிபார்ட்மெண்ட் அப்போ தான் ஏற்றுக்கோ நான் வந்து தனியார் எனக்கு வந்து ஐ டோன்ட் ஹவ் த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஐ டோன்ட் ஹவ் த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் வந்த ஒரு வெள்ளத்தில் சென்னைக்கு வந்த வெள்ளம் அந்த தண்ணி கூவம் வழியாக போய் கடலில் சேர்ந்துருச்சு அந்த தண்ணி எவ்வளோ வேஸ்ட் ஆச்சுன்னா ஒரு வருடத்திற்கு நமக்கு வந்து தண்ணி பிரச்சனை இல்லாமல் சேவித்திருந்தால் ஒரு வருஷத்துக்கு தண்ணி பிரச்சனை இல்லாமல் இருந்திருக்கும்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ஏன் நம்ம வந்து அது முன்கூட்டியே யோசிக்கலை இப்போ நீங்கள் டோக்கியோ ஒரு நகரம் ஜப்பானில் டோக்கியோ நகரத்துக்கு மேலே கொஞ்சம் வடக்கில் ஒரு பெரிய ராட்சஸ டேங்கு கட்டியிருக்கிறாங்க பூமி கட்டியில் இது உலகத்திலேயே ரொம்ப பெரிய ராட்சஸ டேங்கு ஐ திங்க் தே ஸ்பெண்ட் அபவுட் ஒன் அண்ட் ஆஃப் டு டூ பில்லியன் டாலர்ஸ் அது ஏன் நான் மழை நீர் வந்ததுன்னா அந்த டோக்கியோ நகரம் வந்து வெள்ளத்தில் மூழ்கக்கூடாது அதனால் அந்த தண்ணி வந்து அதுக்குள்ளே போய் அடங்கிடுது அந்த தண்ணி அடங்கும் போது பெரிய இருபத்தொம்போது அடி ஹைட்டு டேங்கு ஒரு பெரிய கெத்திடர்லன்னு சொல்கிறாங்க அது இங்கிலீஷில் அந்த இடத்துக்கு கெத்திட்டு ஒரு ஜேம்ஸ் பாண்ட் சினிமாவே அதுக்குள்ளே எடுத்துருக்குறாங்க ஏன்னா சும்மா இருக்கிற காலத்தில் வந்து டூரிஸ்ட்லாம் போய் பார்க்குறாங்க இவ்வளோ ராட்சஸ டேங்கு க பூமி கடையில் கட்டியிருக்கிறாங்களே எதுக்கு கட்டினாங்கன்னா மழைத்தண்ணியை கொண்டு வந்து சேகரிக்கிறதுக்கு சேகரித்து உடனே ராட்சஸ பம்புகள் ஜெட் பம்ப்புனா நம்ம வீட்டில் இருக்கிற இல்லை வயலில் இருக்க ஜெட் பம்ப் இல்லை அது ஏரோப்ளைனில் இருக்க ஜெட் இன்ஜின்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதில் இயக்கக்கூடிய ஒரு இயந்திரம் அது வந்து பல மில்லியன் கியூபிக் தண்ணியை உடனே எடுத்து வெளியில் அந்த பக்கத்தில் ஒரு ஆறு ஓடு தான் அந்த ஆறுக்கு பம்ப் பண்ணி விட்டுருதோம் அது மாதிரி முன்கூட்டியே யோசிக்கிறாங்க பணம் இல்லைன்னு சொல்கிறதுக்கு இல்லை நமக்கு ஓல்டு பேங்க் இஸ் தேர் டு ஹெல்ப் யூ ஒன்று திங்க் எப்படி கம் வித் த ரைட் ப்ராஜெக்ட் ப்ராஜெக்டை போட்டு இதுக்கு இவ்வளோ செலவாகும் இவ்வளோ செலவாகும் ஏன்னா இப்போ வந்து க நிலத்து கடையில் வந்து டனலிங் பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு ட்ரெயினை விடுறோம் அதுக்கு மிஷின் நம்மக்கிட்ட இல்லைன்னா வி ஆர் ஹையரிங் த மிஷின் ஃப்ரம் சம் அதர் கண்ட்ரி ஆர் பைங் த மிஷின் ஃப்ரம் சம் அதர் கண்ட்ரி பட் திஸ் ஒன் யூ கேன் சிம்பிளி ஹையர் தட் மிஷின் டு மேக் தி பைப் டென் ஃபீட் டயமீட்டர் பைப் இஸ் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டன்ட் ஸோ யூ பை ஒன் ஆஃப் தோஸ் மிஷின்ஸ் புட் இட் அண்ட் ஷிப் தேர் ஆர் இன் ஆஃப் கார்கோ ஷிப்ஸ் அதனுடைய டெக்கில் வந்து போட்டுட்டு அப்படியே பண்ணிகிட்டே போகலாம் இது செய்யக்கூடிய ஒரு இது நாங்கள் உங்களுக்கு சிம்பிளாக சொல்கிறேன் இதில் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் அதுக்குன்னு ஒரு நுணுக்கங்கள் இருக்குது சம் சயின்டிஸ்ட் சயின்டிஃபிக் பேக்ரவுண்ட் ஷுட் பி டன் தேர் உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா வென் எனி லிக்விட் பாசஸ் த்ரூ எனி பைப் தெர் இஸ் அ ரெசிஸ்டன்ஸ் கிரியேட்டட் டிபெண்டிங் அப் ஆன் தி டேமெண்டர் ஆஃப் தி வால் டிபெண்டிங் ஆஃப் தி மெட்டீரியல் ஆஃப் த வால் இது எல்லாமே வந்து சயின்டிஃபிக்காக பார்க்கணும் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் எவ்வளோ இருக்கணும் அந்த ப்ரெஷர் அங்கே இருந்ததுனால தான் இது தானாக ஓடி அடுத்த டேங்கில் வந்து ரொம்ப ஏன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜாஸ்தி இருக்குது அப்படின்னா அங்கேயே பாதியில் நின்றுடக்கூடாது இது ஸோ தெர் இஸ் சம் சயின்டிஃபிக் கேல்குலேஷன் டு பி டன் ஐ மீன் இனோவேட்டர் ஐ ட்ரீம் ஆஃப் நியூ ப்ராஜெக்ட்ஸ் பல ப்ராஜெக்ட்ஸ் நான் ட்ரீம் பண்ணுறேன் அதாவது டிரான்ஸ்ஃபார்ம் இந்தியா
ஏன் நல்லதுக்கு மாத்திக்கலாமே ஏன் நம்ம வந்து அது யாரோ வந்து பெருக்க போறாங்கன்னு சொல்லிட்டு போடக்கூடாது அது ஏன் நம்ம வந்து அந்த கடைபிடிக்கிறோம் அதை நம்ம பார்க்கணும் நிச்சயமா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நேரத்தில் முக்கியமான ஒரு திட்டத்தை பற்றி நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க இது வெறுமனே மக்களுக்கு மட்டும் இல்லை எப்பயுமே மக்களுக்கு போய் சேர்றது தான் அரசாங்கத்துடைய காதுகளுக்கு போய் சேரும் அதுதான் இந்த நிகழ்ச்சியோட இன்டென்ஷனும் நிறைய பேருக்கு இதை பற்றியான ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்பட்டு அது சம்மந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு போய் சேர்ந்ததுன்னா அதுதான் இந்த நிகழ்ச்சியோட வெற்றின்னு நினைக்கிறோம் உங்களுடைய நேரத்திற்கு மிக்க நன்றி ஒரு மக்களுக்கு அடுத்த தலைமுறையினருக்கு பயனுள்ள ஒரு கண்டுபிடிப்பை பற்றி எங்கள் கூட ரொம்ப விலாவரியாக பேசினீங்க மீண்டும் மற்றும் ஒரு அகம்புறம் நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கிறேன் வணக்கம்